দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিকেলে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে যান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জানান নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করায় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এদিকে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে বলা হয় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে বাংলাদেশ সংবিধানের ছাপ্পান্ন অনুচ্ছেদের তিন দফা অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন হিসেবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নতুন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ পঁচিশ জন মন্ত্রী এবং এগারো জন প্রতিমন্ত্রী স্থান পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন রাতে সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান মন্ত্রীদের মধ্যে নতুন মুখ আছেন আটজন আবারও ফিরেছেন চারজন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে নতুন মুখ সাতজন আর বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন উনত্রিশ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন রকন উদ্দিন বুধবার সকালে সংসদ ভবনে শপথ নেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তারপর থেকে দিনভর আলোচনায় ছিল কারা স্থান পাচ্ছেন নতুন মন্ত্রিসভায় সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেন তারপর নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ফোন দিয়ে বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে শপথ নেবার আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নতুন মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ হিসেবে আছেন আটজন মন্ত্রী ও সাতজন প্রতিমন্ত্রী পর্যন্ত আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পঁচিশ জন পূর্ণ মন্ত্রীর তালিকা আমরা পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্লাস পঁচিশ আর প্রতিমন্ত্রীর তালিকা পেয়েছি এগারো জনের আমি এখানে আসার আগে আমি তাদেরকে টেলিফোনে এই তথ্যটি এই তথ্য তাদেরকে জানিয়েছি এবং তাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছি বর্তমান স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবারও মন্ত্রী হিসেবেই থাকছেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ফারুক খান আবারও ফিরছেন মন্ত্রিসভায় তার মতোই সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীও ফিরছেন মন্ত্রিসভায় আছেন বর্তমান আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ নতুন মুখ হিসেবে এবার মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুস শহীদ বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী সাধনচন্দ্র মজুমদার এবারও আছেন মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ হিসেবে আছেন র আ ম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি নতুন মুখ হিসেবে আছেন আব্দুর রহমান সাবেক মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এবার ফিরছেন মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ হিসেবে আছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম বর্তমান শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ ফরিদুল হক খান এবার থাকছেন মন্ত্রী হিসেবে নতুন মুখ হিসেবে আছেন মোহাম্মদ জিল্লুল হাকিম সাবের হোসেন চৌধুরী ও নাজমুল হাসান সাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক ফিরছেন মন্ত্রী হিসেবে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি এয়াফেস ওসমান এবার থাকছেন টেকনোক্র্যাট কোঠায় তার সাথে টেকনোক্র্যাট কোঠায় মন্ত্রী হিসেবে স্থান পাচ্ছেন ডাক্তার সামন্তলাল সেন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে পুরনোদের মধ্যে আছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসুল হামিদ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক ও নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী আর নতুন মুখ হিসেবে স্থান পেয়েছেন বেগম সিমিন হোসেন রিমি মোহাম্মদ আলী আরাফাত মহিবুর রহমান কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা রুমানা আলী শফিকুর রহমান চৌধুরী ও আহসানুল ইসলাম টিটু বৃহস্পতিবার শপথ শেষে তাদের দপ্তর বন্টন করা হবে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবার মন্ত্রী তালিকা থেকে বাদ পড়লেন একাদশ জাতীয় সংসদে থাকা চোদ্দ জন মন্ত্রী বারো জন প্রতিমন্ত্রী এবং দুই জন উপমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভায় শপথের জন্য ডাক পাওয়া ছত্রিশ জনের তালিকায় ঠাই হয়নি সাবেক আটাশ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান সহ বাদ পড়া মন্ত্রী তালিকায় রয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সী স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী এছাড়াও এবারে মন্ত্রিসভায় ঠাই হয়নি মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজাউল করিম রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম নুরুল ইসলাম সুজন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বন
এদিকে বাদ পড়া বারো জন প্রতিমন্ত্রী হলেন কামাল আহমেদ মজুমদার জাহিদ আহসান রাসেল আশরাফ আলী খান খুষ্টু মুন্নুজান সুফিয়ান মোহাম্মদ জাকির হোসেন মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম স্বপন ভট্টাচার্য শরীফ আহমেদ কে এম খালিদ মোহাম্মদ এনামুর রহমান মোহাম্মদ মাহবুব আলী ও ফজিলাতুন্নেসা একাদশ সংসদে উপমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা দুইজনের জায়গা হয়নি এবারের মন্ত্রী তালিকায় তারা হলেন কে এম এনামুল হক শামীম ও বেগম হাবিবুন নাহার শপথ নিলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের দুশো আটানব্বই জন সদস্য স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান একে একে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেন সবশেষ জাতীয় পার্টির নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান স্পিকার এদিকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা নির্বাচন করা হয় আর সংসদ উপনেতা করা হয়েছে মতিয়া চৌধুরীকে নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুদিনের মধ্যেই শপথ নিলেন নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে শপথ নেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া এর আগে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী নিজে শপথ নেন আমি শিরিন শারমিন চৌধুরী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া পরে ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করান স্পিকার আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস সবশেষ জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এগারো জন সংসদ সদস্য শপথ নেন যে কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি শপথ গ্রহণের পর সরকারি দলের সভাকক্ষে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে সর্বসম্মতক্রমে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা বেগম মতিয়া চৌধুরীকে সংসদ উপনেতা এবং নুরে আলম চৌধুরীকে চিফ হুইপ নির্বাচিত করা হয় একই সাথে শিরিন শারমিন চৌধুরীকে স্পিকার এবং শামসুল হক টুকুকে ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই বৈঠকে সংসদে বিরোধী দল কারা হবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান এ বিষয়ে সংসদ নেতা ও স্পিকার আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন সংসদ নেতা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেখুন না সংসদ যখন চলবে কোনটা শক্ত কোনটা নরম সেটা তখন নওগাঁ দুই ও ময়মনসিংহ তিন আসনের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ বাকি থাকার কারণে এই আসনে এখনো কেউ নির্বাচিত হননি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে শপথ গ্রহণ শেষে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন জানিয়েছেন আলোচনার পর বিরোধী দল গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে অর্থনীতিটাই হলো এখন আমাদের থেকে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতে এবং এই অর্থনীতিটা সমস্যাটা আমাদের সমাধান করতেই হবে জনগণের সংসদ জনগণের জন্য কাজ করবে এই সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেবে যে সরকার গঠিত হবে সামনের দিনে এবং অতীতের অভিজ্ঞতাগুলি ধারাবাহিকতায় সেই সরকার কাজ করবে রাজনীতির মাঠে এক নম্বর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার জায়গা কেউ নিতে পারবে না বা তার থেকে যদি আমি শিক্ষা নিয়ে কাজ করতে পারি আমার কাছে মনে হয় সেটাই আমার জন্য এনাফ হবে এটাকে মাদকমুক্ত একটা অঞ্চল তৈরি করতে চাই মাদকমুক্ত একটা বাসযোগ্য নগরী তৈরি করতে চাই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবাই একত্রে থাকবো এরকম একটা প্রিলিমিনারি আলোচনা হয়েছে কোনো ওই রকম কংক্রিট কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি গ্রুপ ওয়াইজ হওয়া লাগবে তত না নিজের থেকে দায়িত্ব নেই তো আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবো এজ এ বিরোধী দলের এমপি অথবা অপোজিশন এমপি হিসাবে আমরা দুই একদিনের মধ্যেই বসব বসে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা সংসদের চিফ হুইপ যে ওনার কাছে আমরা জানাব স্মার্ট বাংলাদেশ বানাতে হলে প্রত্যেকটা আসনকে স্মার্ট করতে হবে এবং স্মার্ট করার প্রধান উপাদান তরুণ সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি আমি সংসদেও ভূমিকা রাখতে পারবো আমাদের কর্মীদের কিছু ব্যথা যন্ত্রণা থাকতেই পারে সবাই তো বিজয় হয় নাই সেগুলোকে আমরা সংবরণ করে আমরা তাদেরকে আবার কাছে ডেকে তাদের বেদনার কথা শুনব তাদের আনন্দের কথা শুনবো এটা হচ্ছে একটা পার্লামেন্ট আপনারা হচ্ছেন দ্বিতীয় পার্লামেন্ট আমরা যদি একসাথে থাকি 
আমার বিশ্বাস আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কেউ কিছু ক্ষতি করতে পারে ঝুরুম পাসকে বিতাড়িত করার জন্য জনগণের পক্ষে থেকে জনগণের আশা পূরণ করার জন্য আমাকে এই বয়সে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে দলের সিদ্ধান্ত নেত্রীর পরামর্শে কিন্তু আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি কাজেই সেই সিদ্ধান্তটাও আমরা দায়িত্ব দেব মাননীয় নেত্রী জনতি শেখ হাসিনাকে ভাই আমি তো পুরনো জয় বাংলার লোক আমি তো ফ্রিডম ফাইটার নাথিং নিউ নাথিং নিউ অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে এবারে নির্বাচন সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এখন আর কেউ বলতে পারবে না দিনের ভোট রাতে হয়েছে শত বাধা আর ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ভোট দেয় দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সরকার প্রধান বলেছেন সামরিক শাসকদের যেন তেনভাবে নির্বাচন নিয়ে চুপ থাকলেও দেশে এখন গণতন্ত্র এবং ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার পর নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে বিকেলে সরদি উদ্যানে জনসভায় এসব কথা বলেছেন তিনি রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মুকসিমুল্লাহ হাসান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক সোখরাওয়াদ্দি উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভায় অংশ নিতে নেতাকর্মীদের ঢল নামে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পরপরই এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা হয় টানা চার মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাওয়া ক্ষমতাসীন দলের কর্মী সমর্থকদের মিছিল স্লোগানে ছিল বিজয়ের উৎসব আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী সমাবেশের স্থলে পৌঁছলে জনতার উচ্ছ্বাস পরিণত হয় উল্লাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় শেখ হাসিনা বলেন ঐতিহাসিক দশ জানুয়ারির ভাষণে বঙ্গবন্ধু নব্য স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন যা অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ একই সঙ্গে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ দেশে গণতন্ত্র সুসংহত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আবার অবাক লাগে যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা জনগণের ভোট কারচুপি করে তারা ক্ষমতা আসতো তখন সেই নির্বাচন নিয়ে যারা কথা বলতো না আর আজকে যখন আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি তখনই আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন সন্ত্রাস নাশকতা সহ সব বাধা উপেক্ষা করে মানুষ স্বতঃস্ফূতভাবে ভোট দেওয়াই কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যে শত বাধা ভয় ভীতি অগ্নি সন্ত্রাস সেগুলি সমস্ত উপেক্ষা করে আজকে তারা নির্বাচন করে করেছে এবং নিজের ভোট নিজে দিয়েছে এবং এবার মনে হচ্ছে না গ্রামেগঞ্জ শত স্ফূর্তভাবে মানুষ ভোট দিয়েছে নির্বাচনে মানুষ যাতে ভোট দিতে না আসে সেটা ঠেকাতে চেয়েছিল তারপরেও একচল্লিশ পয়েন্ট আট ভাগ ভোট পড়েছে এবং এবারে নির্বাচন কেউ বলতে পারবে না যে রাতে ভোট দিয়েছে দিনের ভোট রাতে দিয়েছে ভোট কারচুপি হয়েছে তা কিছু বলার কোনো ক্ষমতা নেই কারণ অত্যন্ত স্বচ্ছ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন দৃঢ়তার সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন দেশের চলমান অগ্রযাত্রা কেউ ব্যাহত করতে পারবে না এই অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না অনেকেরই অনেক রকম স্বপ্ন আছে অনেকেই নির্বাচন বন্ধ করতে চেয়েছিল ব্যর্থ হয়েছে কাজী বাংলাদেশের মানুষের শক্তিটাই বড় শক্তি আর একবার তা প্রমাণ হয়েছে একই সঙ্গে সরকার প্রধান বলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে জনগণ উনিশশো বাহাত্তর সালের এদিনে দেশে ফিরে এই সোখরাওয়াদ্দি উদ্যানে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ওই ফিরে আসার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায় বিজয় তার ঠিক বাউন্ন বছর পর এদিনে টানা চারবার সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়ে এই সোখরাওয়াদ্দি উদ্যানে আসেন শেখ হাসিনা জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন আর উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে সবার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ সোখরাওয়াদ্দি উদ্যান ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এরপর যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান নেতাকর্মীরা দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল সাম্প্রতিক অপশক্তি দেশে যে বিশ্ববৃক্ষ ছড়িয়েছে তা সমদ উৎপাটন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বিজয়কে সংহত করাই এই দিনের শপথ বলে জানান তিনি 
দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে আগামীকাল গুলশানের বাসা ফিরো জায় ফিরছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রাতে দলটি স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার রফিকুল ইসলাম ও মিডিয়া সেলের সদস্য শারুল কবির খান এই তথ্য জানিয়েছেন ডাক্তার মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন মেডিকেল বোর্ডে আলোচনা হয়েছে অনেকে দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন ম্যাডাম এখানে নানান ইনফেকশনের ভয় থাকে সেজন্যই মূলত ম্যাডামকে বাসায় নেওয়া বাসায় আনার পর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী ম্যাডামের চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে দু সালের নয় আগস্ট থেকে প্রায় পাঁচ মাস এবার কেয়ার হাসপাতাল চিকিৎসাধীন রয়েছেন বেগম জিয়া গতকাল দুপুরে তাকে কেবিন থেকে সিসিউতে নেওয়া হয় আবার সন্ধ্যায় কেবিনে নিয়ে আসা হয় পল্টন ও রমনা থানার পৃথক নয়টি মামলায় দশ হাজার টাকার বন্ডে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত ঢাকার সিএমএম আদালতের অ্যাডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সুলতান সোহাগুদ্দিন আজ আদেশ দেন তবে আরও দুইটি মামলা পেন্ডিং থাকায় বিএনপি মহাসচিবকে আপাতত কারাগারে থাকতে হচ্ছে তামজিদ সুমনের রিপোর্ট আঠাশে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনায় পল্টন থানায় তিনটি ও রমনা থানার ছটি সহ মোট নয় মামলায় জামিনের জন্য আবেদন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিএমএম কোর্টে আংশিক শুনানির পর বুধবার দুপুরে পূর্ণাঙ্গ জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয় জামিনের বিরোধিতা করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেন মির্জা ফখরুলের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় সহিংস ঘটনা ঘটেছে তবে ফখরুলের আইনজীবী বলেন মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে করা নয়টি মামলাই রাজনৈতিক উভয় পক্ষের শুনানি শেষে মির্জা ফখরুলকে নয় মামলায় জামিন দেন বিচারক বিজ্ঞ আদালত উভয় পক্ষ শুনে এখন বিজ্ঞ আদালত পর্যালোচনা করে জানা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রমনা থানা তিনটি এবং পল্ট থানা ছটি মামলায় মোট নয়টা মামলায় জামিন মঞ্জুর করেছে আরও দুইটা মামলা ওনার পেন্ডিং আছে যার জন্য আপাতত মুক্তি পাচ্ছেন না ফখরুলের সব কোটি মামলায় সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই দাবি করে তার আইনজীবী বলেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন তিনি নয়টি মামলার মধ্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নাই বরঞ্চ এই মামলাগুলোর মধ্যে যে বক্তব্যগুলো দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সম্পূর্ণ এগুলি বানানো নয় মামলায় জামিন পেলেও আরও দুটি মামলা বাকি থাকায় কারাগার থেকে এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না বিএনপি মহাসচিব তামজিদ সুমন এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়ার আলাউদ্দিন ফারুক বলেছেন অবৈধ সরকারের অবৈধ শপথে জনগণের কিছু যায় আসে না জনগণের সরকারের ভোটকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি অন্যদিকে সিনিয়র যুব মহাসচিব রিজভি আহমেদ বলেছেন মানুষ সেই সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়েছে আজ লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি থেকে তারা এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট সাত জানুয়ারির নির্বাচনকে একতরফা প্রহসনের নির্বাচন আখ্যা দিয়ে তা বাতিলের দাবিতে লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের গণসংযোগ করেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো জনগণ নির্বাচনে ভোট না দেয়ায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সাধারণ মানুষের হাতে বিএনপির পক্ষ থেকে লাল গোলাপ তুলে দেয়া হয় নেতারা বলেন মানুষ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেছে দুই থেকে চার পাঁচ জনের ভোট পড়ে নাই সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এবং এই সরকার গঠন করে স্বৈরাচার কায়দা আবারও সরকার পরিচালিত হবে জনগণ এটা কোনোদিনও গ্রহণ করবে না এদিকে রাজধানীতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবের নেতৃত্বে লিফলেট বিতরণ করে নেতাকর্মীরা অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে রিজবি আহমেদ অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচনে একতরফা শাসন কায়েম হচ্ছে রাজনৈতিক পক্ষ ছাড়াই এক দলকে কয়েক দলে পরিণত করে নিজেরা নিজেরাই আমি আর ডামি আমরা আর মামুরা নির্বাচন করে যে খেলা দেখালেন এই খেলায় গোটা বিশ্ববাসী হাততালি দেয়নি সবাই মুচকি হেসেছে এদিকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি সহ অন্যান্য সমমনা দলগুলো বিভিন্ন স্থানে গণসংযোগের পৃথক কর্মসূচি পালন করে হাসান মাহ মৌদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশের শেষ হওয়া জাতীয় নির্বাচন যে পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাকে দুঃখজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এছাড়াও নির্বাচনী বিবৃতি দিয়েছে কানাডা এবং জাতিসংঘ অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র এবং বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লাখো ভোটার উপস্থিত হলেও এমন পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ ছিল না 
একটি হতাশাজনক হিসেবে বর্ণনা করেছে দেশটি নির্বাচনের আগে ঘটে যাওয়া সহিংসতা এবং বিরোধী সদস্যদের গ্রেফতার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া এছাড়াও কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সমর্থন করে নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনকালে সহিংসতা ভয়ভীতির নিন্দা জানানো হয় এছাড়া যারা যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সবাইকে নিয়ে স্বচ্ছভাবে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে আহ্বান জানায় কানাডা অন্যদিকে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফেন রুজারিক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের জবাবে বলেছেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র সুসংহত এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মানবাধিকার এবং আইনি সুবিধা পাওয়ার অধিকারে পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা দেখানো অত্যাবশ্যক দলীয় নেতাকর্মীদের ঘেরাও ও বিক্ষোভের মুখে শপথ নিলেন জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত এগারো জন সদস্য প্রতিক্রিয়া দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছেন সংসদে বিরোধী দল হিসেবে থাকতে চায় তার দল এদিকে বরানী কার্যালয়ের সামনে চেয়ারম্যান এবং মহাসচিবের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী আচরণের অভিযোগে বিক্ষোভ করেছে নেতাকর্মীরা নিয়ামুল আজিজ সাদিকের রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে এবার বারোটি আসন কম পেয়েছে জাতীয় পার্টি সমঝোতার কারণে ছাব্বিশটি আসনে ক্ষমতাসীনদের কাছ থেকে ছাড় পেলেও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে জয় ঘরে তুলতে ব্যর্থ হয় এমন বাস্তবতায় দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য আবু হোসেন বাবলা সহ দলের নেতাকর্মীরা চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের পদত্যাগের দাবিতে বনানী কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে গঠনতন্ত্র মোতাবেক যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে আলাপ না করে ওনারা দুই তিনজন মিলে আলাপ আলোচনা করে এন্টার পার্টি টায়ার প্রেসিডিয়াম সদস্য কো চেয়ারম্যান অল মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ডিসকাশন ছাড়াই ওনারা এককভাবে যেই কাজটি করেছেন সেটা অনৈতিক অন্যায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া দলীয় কার্যালয়ে যখন এমন বিক্ষোভ তখন সংসদ ভবনে নতুন সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন নির্বাচিত হওয়া এগারো সদস্য শপথ শেষে দলের চেয়ারম্যান জানান দলের সঙ্গে পরামর্শ করে শপথের সিদ্ধান্ত হয়েছে কেন জানি না আমি তাদের একটা ধারণা হয়েছে তাদেরকে আমি মনোনয়নও আমি দিব তাদেরকে টাকা পয়সাও আমি দিব তাদেরকে আবার পাশ না করলে পাশ করিও আমি আনব নির্বাচন সঠিক নির্বাচন হয়নি সরকার যেখানে সুষ্ঠু করতে চেয়েছেন এসব জায়গায় সুষ্ঠু হয়েছে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হয়েছে সরকার যেখানে কাউকে পাশ করে আনতে চেয়েছেন সেখানে সেইভাবেই করা হয়েছে সংসদে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি থাকতে চায় বলেও মন্তব্য দলটির চেয়ারম্যানের বিরোধী দল কে হবে সেটা তো আমার দায়িত্ব নয় যাদের দায়িত্ব তারা ঠিক করবেন সংসদের একটা কার্যপ্রণালী বিধি আছে এসবের কার এসবের বিষয়ে আমার যতটুকু মনে হয় এসব এসব বিষয়ে ওখানেই বলা থাকে কনস্টিটিউশনে এমন স্পেসিফিক কিছু বলা নেই আমার জানা নেই আর সংসদের সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে চায় জাতীয় পার্টি বললেন চেয়ারম্যান নিয়ামুল্লাজিদ সাদেক এন টিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে